Son las 8 de la noche con 12 minutos. Vamos a la charla de esta noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Y es un gusto recibir aquí en el estudio a Juan Salvador Sánchez Páez, quien es el encargado de la policía de montaña aquí en el estado de Tlaxcala. Oficial, ¿cómo está? Qué gusto volverlo a saludar. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bien, este, gracias por invitarnos nuevamente aquí a su espacio. Pues es que no es para menos. Vamos, entre otras cosas, a tocar dos, dos temas importantes. El primero de ellos, bueno, recordar que esta nueva corporación o este nuevo eh, grupo especializado de la policía estatal, bueno, pues está encargado de la vigilancia y de la atención, supervisión de la montaña La Malinche. Y otro tema importante que también debemos de tocar es el caso de la familia, esta familia que se extravió a faldas de La Malinche hace ya algunos días y que mire, por fortuna, gracias al trabajo realizado por estos elementos, se logró rescatar. ¿No es así? Así es, Mario. Pues desafortunadamente tuvimos una familia que se extravió, fueron seis integrantes, cuatro adultos y dos menores de edad, este trabajo fue afortunadamente un éxito por el trabajo, trabajo en conjunto que te había mencionado anteriormente en la antigua visita que tuvimos aquí. Uh -huh. Trabajamos en coordinación con ecología, policía municipal este, del mismo municipio y también de la policía estatal que está en Faro 10, que se le conoce. ¿Qué fue lo que pasó en términos muy, muy concretos? Bueno, esta familia pues, fue a visitar las faldas de la Malinche. Sabemos que muchas familias con escasos recursos, pues va a juntar sus pequeños leñas. Sus, okay. un, fue a recolectar, exactamente, fue a recolectar. Leña, me imagino que para el fogón, para exactamente. las tortillas, la comida. Así es, Mario. Entonces, pues, les cayó la noche, uh -huh. recordemos que oscurece más temprano. Así es. Entonces, al estar allá recogiendo sus pequeños leños, les cae la noche y al querer regresar al punto donde habían dejado su vehículo, se pierden. Uh -huh. En ese momento que empiezan a, a visualizar caminos en donde pueden llegar rápidamente al vehículo que dejaron ellos estacionados, eh, se separa un integrante del grupo de familia, que es uh -huh. lo que habíamos comentado anteriormente, no separarse del grupo, uh -huh. ya que o si no, es un trabajo mucho mayor, con mayor esfuerzo, claro. ¿por qué? Porque no tenemos su ubicación exacta, es como buscar una aguja en un pajar, Mario. Claro. Entonces, el, perdón. Bien. No, adelante. Entonces el señor, este, se, el que busca un camino se extravía y empieza a caminar en círculo. Entonces quedan tres adultos y dos niños, los cuales al empezar a hacer la búsqueda a las 3 de la mañana, nos, a nosotros nos dan la alerta a las once y media de la noche. Para ese momento ya, ¿qué tiempo llevaban extraviados estos integrantes de la familia? Ya llevaban más de 12 horas, Mario. ¿12 horas? Sí, exactamente, ya que su familiar, la, la abuelita de la familia, la señora de 72 años de edad. Y eran personas eh, de la tercera edad, dos eh, de ellas. Dos de ellas. Entonces, eh, ella nos eh, le reporta la caseta número uno de, la, de ecología y ecología a su vez reporta el 911, el 911 es que nos da la alerta. Perfecto. Entonces es cuando ya se empieza a hacer el trabajo en equipo y en conjunto con todas las instituciones involucradas para la localización de las personas. Por fortuna se logró localizar, vamos, rescatar a estos integrantes, seis integrantes de una familia, me Así decías. De buen estado, este, de buena salud, todo en, en orden. Sí, afortunadamente no pasó a mayores, uh -huh. porque hay veces que pierden el camino y se van a barrancos. Uh -huh. Esta vez, afortunadamente, todo el grupo familiar que llegó primero, a las 3 y media de la mañana, a 3.40 aproximadamente, y afortunadamente nada más presentaban cansancio y un poco de deshidratación. Uh -huh. Se les da abundantes líquidos, se les cubre igual con mantas. Perfecto. El que nos preocupaba más era el señor que se separó, 72 uh -huh. años, ya persona adulta. Uh -huh. Entonces este, empezamos de un, eh, la búsqueda con ma mayor minuciosidad. Claro, muy bien. Entonces, eh, pues se rescata esta familia, tlaxcaltecas todos ellos. Así es. Perfecto. ¿De qué lado o parte de, de la Malinche fue? Del municipio de San Pablo del Monte. San Pablo del Monte. Exacto. Perfecto. Pues ahí lo tiene un caso más de los que se pueden evitar o se podrían evitar, pero bueno, por fortuna, qué bueno que están los 25 integrantes de esta policía especializada de montaña para este tipo de situaciones. Así es. Perfecto. ¿Algo más que quiera comentar? Pues volvemos a comentar los, 
lo mismo que habíamos comentado anteriormente, las recomendaciones. recomendaciones, exactamente. No separarse del grupo, los niños bien abrigados, bajar entre 3 y 4 de la tarde ya que empieza a oscurecer más temprano y va a pasar lo mismo. Ahorita tenemos un clima bastante complicado. Tenemos, Cierto. Está pasando el frente frío número 12 uh -huh. y tenemos un poco de norte. Entonces, lo que pasa aquí es de que empieza, empieza a bajar la nubosidad. Sí. Y la familia es por eso que se perdió, por la nubosidad, el tiempo. Entonces, es lo que les recomendamos. Ropa abrigadora, no se parece de los grupos, los zapatos adecuados, no tenis, ni zapatillas. Me ha tocado ver señoritas que son con zapatillas. Uh -huh. Y más que nada, bajar y hacer caso a lo que nosotros mencionamos cada vez que van subiendo a la Malinche. Perfecto. Agradezco la visita esta noche de Juan Salvador Sánchez Páez, encargado de la Policía de Montaña, este grupo especializado de rescate, atención y supervisión. Muchísimas gracias. Al contrario, Mario, gracias por invitarnos a tu espacio. Buenas noches. Buenas noches.